paano kunin ang arithmetic mean? Tara pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. Hi everyone! Welcome sa lesson natin for today. So ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa arithmetic mean. And let's start this by giving you its definition. Ano nga bang ibig sabihin ng arithmetic mean? Arithmetic mean, is or are the terms between two non-consecutive terms of an arithmetic sequence. Say for example, this sequences. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So eto ay arithmetic sequence kasi nga may common difference sila. Now, anong ibig sabihin ng arithmetic mean? Ganto lang po 'yun ka simple. 'Yun ay mga numbers or mga terms na nasa gitna ng dalawang magkahiwalay na term. Say for example this, first example. 1 sa kayong 3 non-consecutive. Anong ibig sabihin ng non-consecutive? Hindi magkasunod. Ano naman ibig sabihin ng consecutive? Magkasunod. Ito po yung consecutive, 1 saka 2, 2 saka 3, magkasunod sila. Pero yung 1 and 3, non-consecutive yon. Dito naman, 1 and 2 consecutive, 2 and 3 consecutive, 3 and 4 consecutive, 4 and 5 consecutive. Pero kapag sinabing non-consecutive, that is 1 and 5. Pwede rin yung 1 and 4, 1 and 3. Kasi hindi sila magkasunod. Ayan, so ganun ang ibig sabihin ng non-consecutive. Now, Etong arithmetic mean, eto yung mga numbers na nasa gitna nung dalawang terms na hindi magkasunod. Let's say, for example, etong una. 1 tapos yung 3. Ang gitna niya ay 2. Eto yung tinatawag na arithmetic mean. What about this one? Kunwari, 1 and 5. So, 1 and 5 numbers yan na non-consecutive. So, ibig sabihin ng arithmetic mean, Etong tatlong numbers na nasa gitna. 2, 3, and 4. Dito naman, si 1 sa kasi 7, non-consecutive. Ang mean niyan ay yung 2, 3, 4, 5, and 6. Ayan. So, ganun po ang arithmetic mean. Ayan. So, let's go to our main topic. We're going to solve for the arithmetic mean ng mga ito. So, find the arithmetic mean of 2 and 10. Etong given problem na to is special case lang. Okay, so analyze muna natin. Anong itsura ng uh, sequence na to? So, kapag nirepresent natin ito, ganito ang magiging itsura niyan. 2, blank, tapos 10. Because we're looking for the arithmetic mean. Kapag sinabing arithmetic mean lang, ibig sabihin isa lang ang nasa gitna. Isa lang ang pinapahanap. Ayan. So, yung sinasabi ko kanina, eto ay special case lang. So, may gagamitin tayo dito formula na mas madali compared doon sa isang process. Ginagamit lang po ito kapag isa lang na arithmetic mean ang pinapahanap sa atin. Yung gitna lang talaga nila. And what is that formula? Eto po yun. A sub M or the arithmetic mean is equal to the first term plus the third term over 2. First term, yung 2. Third term, yung 10. Bakit third? Kasi ito yung pangalawa, yung blanco. Yung hindi pa natin alam. Tapos divide lang sa 2. Ganun po ang shortcut nito. Kapag, again, kapag lang, uh, isa lang na mean ang pinapahanap. Yung gitna lang talaga. Nung dalawang terms. Ayan. So, ganito ang formula na gagamitin natin. So, let's do this. Substitute na lang natin. Of course, ito ay magiging 2. Sa si A sub 1, C si A sub 3 magiging 10. So, ito yung mangyayari. A sub M is equal to 2 plus 10 over 2. Tapos, solve lang natin. 2 plus 2 is, I mean, 2 plus 10 is 12. That's over 2. Tapos, 12 divided by 2, that is 6. So, ibig sabihin nun, etong 6 ang arithmetic 
min. Ito yung nasa gitna nung 2 sa kanong 10. Ayan. So, this is now our final answer. Ganun lang po. Another. Find the arithmetic mean of negative 14 and negative 8. So, since hindi naman binanggit kung ilan na arithmetic mean, automatic yun na, isa lang na arithmetic mean ang hinahanap doon sa gitna ni negative 14 and the negative 8. So, ibig sabihin, if we're going to represent this na gamit yung sequence na gaya nito, ganito ang magiging itsura. Negative 14, blanco, negative 8. Kasi pinapahanap yung mean. Eh, alam naman natin, ang mean ay nasa gitna. So, since tatlong terms lang ito, tapos pinapahanap yung gitna, eto yung formula na gagamitin natin. Again, this is just a special case. Pinapaulit-ulit ko, kasi hindi ito ginagamit madalas. So, special case lang siya. Dito lang yan gagamitin kapag uh, isa lang yung pinapahanap sa atin na arithmetic mean. Yung gitna lang talaga ng dalawang terms. So, let's use this formula. a sub m is equal to a sub 1 plus a sub 3 over 2. Ang a sub 1 dito is negative 14, yung unang term. a sub 3 ay pang pangatlo. So, ito yung pangatlong term. So, substitute lang. So, a sub 1 magiging negative 14 plus, nakaparentesis kasi nga negative yon negative 8. So, negative 14 plus negative 8. So, magpa plus ng same sign. Just add the numbers and copy the sign. So, this is 14 plus 8 is 22, then negative, kasi negative yung sign ng dalawa. That's negative 22 over 2. Tapos, solve mo lang. Negative 22 divided by 2 is negative 11. So, negative yun kasi opposite yung sign ng minu I didn't divide. Ayan. So, this is now our arithmetic mean. So, yan ang pinapahanap sa atin. Yung nasa gitna ng negative 14 sa kanang negative 8. Check natin. Kasi dapat arithmetic eh. Check natin itong dalawa. Kapag sinabing arithmetic, dapat may common difference sila. So, let's try. 6 minus 2 is 4. Dapat 4 din yung 10 minus 6. 10 minus 6 is 4. So, therefore, correct tayo dito. Ito naman. Negative 11 minus negative 14, that is 3. Negative 8 minus negative 11, that is 3. So, tama pa rin. So, tama tayo dito. Ayan. Sige. So, let's have another example. Ayan. So, eto naman. Eto yung sinasabi ko kanina. What if hindi na isang term ang pinapahanap? Iba ang process na gagamitin natin dito. The first and sixth term of an arithmetic sequence are 20 and 35 respectively. Find the four arithmetic means. Again, four na, hindi na isa. Then, sa first two examples natin, isa lang ang arithmetic mean na pinapahanap. Kaya ganun lang yung formula. Now, dito, iba na. Apat na yung nasa gitna. Nasa gitna to ng alin. Ng first, sa kanang sixth term. Ano ba yung first sa kanang sixth term? Yung 20, sa kanang 35. So, ibig sabihin, Dito sa gitna ni 20 sa kanil 35, meron dapat apat. Si 20, sa kayang 35, meron apat na nasa gitna nila. So, 1, isang blank, pangalawa, pangatlo, pangapat. Tapos, ang susunod dyan, yung pang 6 term is 35. Right? First term, second term, third, fourth, fifth, and sixth. So, tama naman yung representation natin. So, ibig sabihin, ito ang pinapahanap sa atin. Ano-ano ito yung mga number na to? Ano yung kasunod dyan? Dito, tapos dito. Now, kung i-analyze natin, di ba ang arithmetic sequence, kailangan tayong mag-plus or mag-minus para makuha yung susunod na term. So, ibig sabihin, ang kailangan lang natin gawin is to solve for the common difference. Right? Kasi hindi natin ito makukuha kung hindi natin alam kung ilan ang ipa-plus or kung ilan ang ipa-minus natin para makuha yung mga next terms here. And that's what we're going to do here. Ayan. So, gagamitin muna natin or kukunin muna natin yung common difference. And we have separate video about that. Yung paano kumuha ng common difference na given yung first and last term saka yung uh, nth term. Ayan. 
So, gagamit na natin yung formula ng arithmetic sequence. So, same then A sub n is equal to A sub 1 plus the quantity of n minus 1 times. Yung D. This time, yung D ang nga hanapin natin. And kapag nakuha natin yung D, malalaman natin kung anong gagawin natin para makuha itong mga susunod na terms. Let's do that. Alright, after the formula given, A sub 1, anong A sub 1 natin dito? First term is 20. So, 20 yon. Next, ang A ay ang D, common difference ay unknown. Siya yung pinapahanap. Then, ang N ay yung N, yung term position ng alin, nitong dulo, ito ay pang anim So, 6 dapat ang N natin. Tapos, at rin ang gagamitin natin sa pag-solve natin yung 35. And yung 35 ay A sub 6. Bakit naging 6 ito? Kasi nga ang N ay 6. A sub 6 natin ay 35. Ayan. Then, solution. ba Same process lang din no? pag-solve natin kung B ang pinapahanap. Ganun lang talaga. But, may additional step lang tayo para makuha yung mga arithmetic mean dito. Ayan. So, write the solution. I mean the formula. Then, substitute. Be careful lang. Check nyo mabuti. Si A sub N natin ay 35, correct? Si A sub 1 natin ay 20, correct? Si N ay 6, correct? Si D ay unknown pa, kaya di pa lang yan dyan sa labas. Now, solve muna natin yung nasa parenthesis. 6 minus 1 is 5. So, magiging siyang ganito. 35 is equal to 20 plus 5D. Tapos ito naman ay multiplication. So, 5 times D, tatanggalin mo lang ngayon yung parenthesis. So, that's 35 is equal to 20 plus 5D. Then after that, goal natin matira ang D, ito muna ang huunahin natin ilipat. Yung 20 ilipat doon sa kabila, magiging siyang negative kasi nagtranspose. So, 35 minus 20 is equal to 5D. Then, 35 minus 20 is 15 is equal to 5D. Then, para mawala yung 5 sa tabi ni D, we are going to use the MPE or just divide this by the number beside D. So, divide by 5 both sides of the equation. Then, mawawala na ngayon yung 5. Kasi 1 divided by 5 ay, ay 5 divided by 5 ay 1. So, 1 din na lang. So, din na lang ang matitira dito sa right side. Then, solve lang natin to. 15 divided by 5 ay 3. 3 is equal to D. Or, pwede rin siyang D is equal to 3. Actually, ito nga ang uh, dapat maging final answer natin. Para di same lang din naman sila. Ayan. So, since nakuha na natin yung D, hindi pa po natin nasosolve ang pinapahanap sa problem. Kasi ang pinapahanap is the four arithmetic means. Now, paano ang magiging silbi ng common difference na 3? Ayan. So, etong common difference, eto ang gagamitin natin para makuha yung mga susunod na terms. And so, para makuha ito, since positive yung common difference natin, magpa-plus tayo ng 3 dito sa 20. So, 20 plus 3, that is 23. Ayan. Next, para makuha yung susunod naman, same din, mag-plus ka ng 3. And that is 26. So, on lang. So, plus ng 3 din, this is 29. Plus ng 3 ulit, this is 32. Plus ng 3 ulit, this is 35. And we have now our arithmetic means. And this is now our final answer. Ayan. So, ganun lang po. So, master nyo lang dapat kung paano mag-solve ng common difference. And, madaling na yon kasi magpa-plus ka lang or mag-minus ka ng uh, doon sa first term hanggang makarating ka doon sa last term natin. Ayan. Alright. So, let's go now to our humor drill. And I'll give you this one problem. The first and sixth term of an arithmetic sequence are 44 and 90 respectively. Find the four arithmetic means. Ayan. So I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now.
Alright, time's up. So let us now answer this problem. Ayan. So the first and sixth term of an arithmetic sequence are 44 and 19 respectively. Find the four arithmetic means. So ang first term dito ay yung 44. Sixth term natin ay 19. Tapos sa gitna ng 44 sa 19 may apat pa. Paano ko nalaman? Kasi yan ang ibig sabihin ng arithmetic means. May apat na nasa gitna ng 44 sa kanang 19. So by doing that, represent natin ito. First term natin ay 44. Then may apat daw na nasa gitna. So apat. And sa dulo niyan, yung 19. Yung pang anim na term. Ayan. So again, ang gagawin natin, kunin natin yung common difference para malaman natin kung ano ang mga susunod na terms. Kung magpa-plus ba tayo or magpa-minus. But observing the pattern, parang 44 naging 19, so parang nagmamino siya. So let's see kung tama ba tayo ng hula. Ayan, so formula. A sub n is equal to A sub 1 plus n minus 1 times d. Then given, kukunin niyan dito. Dito na. Ayan, so A sub 1 natin ay 44 kasi first term. Ang common difference, hindi pa natin alam. Ang n ay kung pang ilang term yung 19. Pang 6 yun. Then, ang a sub 6, or, kaya naging 6 yan kasi ang n ay 6. Ayan. Tapos, ito ay 19. Yung pang 6 term ay 19. For the solution, write the formula. Then, substitute. Be careful lang sa pag-substitute. 19 sa a sub 6, a sub n, tama. 6 si n, tama. 44 ay a sub 1, tama. Yung d, as is lang, unknown pa. Ayan. Now, ang susunod na gagawin, solve muna natin to. 6 minus 1. So, magiging 5. 19 is equal to 44 plus 5 times D. So, times natin to. 5 times D ay 5D. Tanggalin mo lang yung parentheses. And after that, since ang goal natin matira si D, ilipat natin yung 44 sa kabila. Magiging siyang 19 minus 44 is equal to 5D. And solve natin to. 19 minus 44. That is negative 25 is equal to 5D. Yung 5D, kinopya lang. Tapos, para maging D na lang to, kailangan i-divide natin ito sa 5. Kung ano yung katabi ng D, siya ang divisor natin. Both sides of the equation. So, divide is by 5, divide is by 5 then Ito ay magiging 1D na lang, or D. Tapos, ito naman, negative 25 divided by 5 ay negative 5. Ayan. And that is now, the common difference. Now, since negative 5 ang common difference, so tama tayo kanina. Nagma-minus nga para makarating doon sa 6th term. Ayan, so, ayan. So, ang common difference natin negative 5, magma-minus tayo dito ng paulit-ulit hanggang sa makarating sa negative 19. So, si 44, bawasan natin ng 5 para makuha natin yung unang arithmetic na hinihingi sa atin. So, 39. So, 39 minus 5 din ulit. 34 na. Si 34, bawasan natin yung 5 ulit. 29 na. So, 29, bawasan natin yung 5 ulit. That's 24. Tapos, para i-check kung tama ba ang 6th term, pag minus 5 tayo dito, magiging 19. So, therefore, atong apat ngayon ang ating arithmetic means. So, that's how you do it. Thank you so much for watching. Sana natutok ka ngayong araw. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you, thank you so much for watching guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, please do share this to your friends who needs this lesson the most as well. And wag mong kakalimutan mag-subscribe and i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga latest videos natin dito sa Yomar PH. And don't forget that you deserve more, you can learn more, and you can be more. Hashtag Bye-bye. See you in our next video.